എസ് എസ് എൽ സി ഫിസിക്സിൽ എഫ് എസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ജൂൾസ് ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ പ്രൂഫും അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിക്കാം ജൂൾസ് ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ റിലേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം എച്ച് ഇ സി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആദ്യം നമ്മളിതങ്ങ് എച്ച് ഇ സി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നങ്ങ് പഠിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നത് എന്ന് നോക്കാം എച്ച് ഇ സി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജൂൾസ് ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എച്ച് ഇ സി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷനിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എച്ച് എന്താണ് ഐ എന്താണ് ആ ആർ എന്താണ് ടി എന്താണെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ആണ് ആ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ടിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിലാണ് ആംബിയേഴ്സ് ആണ് ആ കറണ്ട് ഇൻ കണ്ടക്ടർ കറണ്ട് ഇൻ കണ്ടക്ടർ അല്ലെ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദി കണ്ടക്ടർ ദെൻ ആർ ഈസ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈസ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ദെൻ ടി ഈസ് ദി ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറൻറ്റ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറൻറ്റ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ഐ ഈസ് ദി കറണ്ട് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ആർ ഈസ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ടി ഈസ് ദി ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ദ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ കറണ്ട് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടർ അല്ലെ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉള്ള ഒരു കണ്ടക്ടർ the heat generated in a current carrying conductor is directly proportional to the product of the the i square rt in the parayana product aanu product of the square of the current in the conductor resistance of the conductor and the time of flow of current in the conductor that is h is proportional to i square rt അതായത് ഹീറ്റ് ജന ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ കറണ്ട് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്റ്റലി പ്രൊപ്പോഷണൽ അതിനാണ് ഈ സിമ്പിൾ ഡയറക്റ്റലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി കറണ്ട് ഇൻ ദ കണ്ടക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ദ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ കറണ്ട് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്റ്റലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി കറ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി കറണ്ട് ഇൻ ദ കണ്ടക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഇൻ ദി കണ്ടക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി സിമ്പിൾ മാറ്റി ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ കൊടുക്കുകയാണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി കോൺ ഇവിടെ ഈ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി മാറ്റി ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു സൈൻ കൊടുക്കുമ്പം ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പറഞ്ഞു ഈ ഭാഗത്ത് അവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ചിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ജൂൾ ആണ് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ദെൻ ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂളിലാണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആംബിയറിലാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആംബിയറിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓം ആണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡിലാണ് ദ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ കറണ്ട് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി കറണ്ട് ഇൻ ദ കണ്ടക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ജൂൾസ് ലോ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഇനി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞത് ഈ
നിക്രോം വയർ നിക്രോം വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയ ഒരു വയറാണ് ഒരു കണ്ടക്ടറാണ് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയ കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പാസ് ചെയ്യുമ്പം എന്തായി മാറും അത് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ജൂൾസ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് അതിന് അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ജൂൾസ് ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹീറ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പാസ് ചെയ്യുമ്പം എത്രമാത്രം ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സ്റ്റേ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് ദ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ കറണ്ട് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി കറണ്ട് ഇൻ ദ കണ്ടക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഇൻ ദി കണ്ടക്ടർ ഇനി ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഞാനൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് വരികയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നിക്രോം വയറാണ് നിക്രോം വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറാണ് ഇതിൽ കൂടെ ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബാറ്ററിയുടെ ഈ നീളമുള്ള ലൈന് പോസിറ്റീവും ഈ കുഞ്ഞു വരയുണ്ടല്ലോ അത് നെഗറ്റീവുമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്വിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം ലോൺ ഓഫ് വെക്കാനുള്ള സ്വിച്ച് ഇവിടെ ഇതിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബാ ഇതാണ് ഒരു ബാറ്ററി ബാറ്ററിയുടെ കുഞ്ഞ് സാധനം അതിന് നെഗറ്റീവ് വര നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൂടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പോസിറ്റീവിൽ നിന്നാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ഷൻ അപ്പം ഇതിലെ കറണ്ട് പോകുന്നത് ഈ നിക്രോം വയറിന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിക്രോം വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതിലെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കറണ്ട് ഈ സിക്സ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉണ്ട് ഇവിടുത്തിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പം എന്തുണ്ടാകുന്നു ഈ നിക്രോം വയർ എന്താകും ഹോട്ടാകും ചൂടാകും ചൂട്ട് പഴുത്തിരിക്കും റെഡ് ഹോട്ടാകും അങ്ങനെ ആ റെഡ് ഹോട്ട് ആകാനുള്ള കാരണം ഈ നിക്രോം വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പം നിക്രോം വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് നിക്രോം വയർ ദിസ് നിക്രോം വയർ ബിക്കം റെഡ് ഹോട്ട് ചൂടുള്ള ത അതൊരു ചുമന്ന് ചൂടായിട്ട് ഇരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ചൂടായിട്ടിരിക്കാൻ കാരണം അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതിലെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്തായിട്ട് മാറും ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഏത് റെഡ് ഹോട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഹീറ്റ് എനർജി ഇത് ഞാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇതിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിക്രോം വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോട്ടായിട്ട് ചൂടായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചതേ ഉള്ളൂ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് എന്ന് ഞാൻ സമർത്ഥിക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പോവുകയാണ് അടുത്ത അതിന് വേണ്ടി ഒരു സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ നിക്രോം വയറിനൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം റെസിസ്റ്റൻസിനെ വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം വരച്ചതുപോലെ അതിനെ ഞാൻ ആർ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഇതൊരു നിക്രോം വയറാണ് ആ നിക്രോം വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഞാനൊരു ബാറ്ററി കൊടുത്തു ഈ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് എത്ര വോൾട്ടും ആയിക്കോട്ടെ ദെൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ് ദെൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെയാണ് ഇതിലെ ഫ്ലോ ചെയ്തു ഈ സൈഡിൽ കൂടെ വന്നു ദെൻ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ വന്നു അതിനുശേഷം കറണ്ട് ഇവിടെ വന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ട
റെസിസ്റ്റൻസിന് പാർലലായിട്ട് എത്ര മാത്രം വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ റെസിസ്റ്റൻസിന് പാർലലായിട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജും കൂടെ സോറി വോൾട്ട് മീറ്ററും കൂടെ വെച്ചു എത്ര മാത്രം വോൾട്ടേജ് ഈ നിക്രോം വയറിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് നെക്രോസ് ആയിട്ട് കടന്നു പോകുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്ററും കൂടെ വെച്ചു ഇതിൽ വി എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ ദി എൻസ് ഓഫ് ദി റെസിസ്റ്റർ ഇതാണ് ഈ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ രണ്ട് സൈഡുകൾ ഈ രണ്ട് സൈഡുകൾക്ക് എക്രോസ് ആയിട്ട് എത്ര വോൾട്ടേജ് വരും എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വോൾട്ട് മീറ്റർ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വോൾട്ട് മീറ്ററിൽ എത്രയാണോ മെഷർമെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ വി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ദെൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ എൻസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റൻസിന് രണ്ട് എൻഡികൾക്കിടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ത്രൂ ദാറ്റ് കണ്ടക്ടറിലെ റെസിസ്റ്റർ കറണ്ട് ത്രൂ ഇറ്റ് അതിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് ആണ് കറണ്ട് ത്രൂ അതിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആ മീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം കറണ്ടിൻ്റെ റിലേഷൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് കറണ്ടും വോൾട്ടേജിൻ്റെയും കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കറണ്ട് എത്രമാത്രമാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് റിലേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ടി ആണല്ലോ ചാർജ് ബൈ ടൈം ആണ് കറണ്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ചാർജിനെ എടുക്കാം ക്യു ഈക്വൽ ടു ഐ ടി എന്ന് എടുക്കാം അടുത്ത നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് എഴുതാം വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു വോൾട്ടേജ് വി ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ ചാർജ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ചാർജ് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ക്യു എന്ന് എഴുതാം ഇ ഈസ് വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ആണെന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ട് എഴുതി ഈ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ടും വോൾട്ടേജും എത്രമാത്രമാണെന്നുള്ള കാര്യം എഴുതി ഇനി നമുക്ക് പവർ എത്രമാത്രമാണ് പവർ മീൻസ് വർക്ക് ബൈ ടൈം ആണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പവർ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പവർ പി ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ ടൈം ആണ് അതായത് പവർ പി സപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ബാറ്ററി ഈ ബാറ്ററിയാണ് നമുക്ക് പവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആണല്ലോ ദ പവർ പി സപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ബാറ്ററി ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് സപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ബാറ്ററി ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് അറ്റ് എ ടൈം ടി സെക്കൻഡ് ഈസ് പവർ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യൂ വർക്ക് ബൈ ടൈം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അറിയാം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതി വെച്ചു വി ഇൻറ്റു ക്യു അതായത് വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു ചാർജ് ദർ ഫോർ പവർ ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ദാറ്റ് ഈസ് പവർ ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ക്യു ബൈ ടി ശരിയാണല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് പി ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ക്യു ബൈ ടി എന്നാണ് ക്യു ബൈ ടി ഈസ് കറണ്ട് വി ഇൻറ്റു ഐ അതായത് പവർ ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ആണ് പവർ അപ്പം നമ്മൾ പവറിൻ്റെ റിലേഷൻ എടുത്തി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എനർജി എനർജി ഈക്വൽ ടു എനർജിക്ക് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അറിയാമോ എനർജി ഈക്വൽ ടു പവറിനും ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഈക്വൽ ടു പവർ ഇൻറ്റു ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ പവർ ഈക്വൽ ടു എനർജി ബൈ ടൈം എന്നും പഠിക്കും വർക്ക് ബൈ ടൈം എന്നും രണ്ട് റിലേഷൻ പവറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പഠിക്കും ഈ പവർ ഈക്വൽ ടു എനർജി ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് എനർജിയുടെ കേസ് വരുമ്പോൾ പവർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പവർ ഈക്വൽ ടു എനർജി ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ എനർജി പറയുന്നത് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എനർജി എത്രമാത്രം എനർജി ഹൗ മച്ച് എനർജി ഈസ് കൺസെപ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട റിലേഷൻ ആണ് പവർ ഈക്വൽ ടു എനർജി ബൈ ടൈം എന്നുള്ളത് ദിസ് എനർജി ഈസ് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ദ പവർ പവർ ഈക്വൽ ടു എനർജി ബൈ ടൈം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എനർജി ഈക്വൽ ടു പവർ ഇൻറ്റു ടൈം ഇവിടെ ഏത് എനർജിയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈക്വൽ ടു പവർ ഇൻറ്റു ടൈം എന്ന് എടുത്തു ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇ ഈക്വൽ ടു പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ
ഇനി അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആരാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി തരുന്ന ആരാണ് എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ബാറ്ററിയാണ് ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് നിക്രോം വയറിൽ കൂടെ കടന്നു പോയി അവിടെ എന്തായാലും മാറും നിക്രോം വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം അവിടെ ഒരു ഹീറ്റായിട്ട് മാറും അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എക്സ്പെൻഡ് ബൈ ദ ബാറ്ററി ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് ദ നിക്രോം വയർ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് എന്ത് എനർജി ആയിട്ട് മാറും കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഹീറ്റ് എനർജി ദർ ഫോർ ദിസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഹീറ്റ് എനർജി ദർ ഫോർ എച്ച് ഈ ഇന്ന് നമുക്ക് പകരം എന്ത് എഴുതാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിക്ക് പകരം എച്ച് എന്ന് എഴുതാം എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ഇൻ ടു ടി ദർ ഫോർ ബൈ ഓംസ് ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ് ഓംസ് ലോ ഹോംസ് ലോ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണല്ലോ ദർ ഫോർ ഈ വിക്ക് പകരം നമ്മൾ ഐ ആറിന് ചേർക്കണം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി ആണ് വിക്ക് പകരം എന്ത് ചേർക്കണം ഐ ആറിന് ചേർക്കണം ഐ ആർ ഇൻ ടു ഐ ഇൻ ടു ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഐ ഉണ്ട് അപ്പം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ദർ ഫോർ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് എങ്ങനെ ഇത് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഇതാണ് അതായത് ഒരു ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഹീറ്റ് എനർജി എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജൂൾസ് ലോ ഈ ജൂൾസ് ലോയിൽ നമ്മൾ ഒരു റിലേഷൻ പഠിച്ചു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ പഠിച്ചു ആ റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്ന് നോക്കും വന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഇക്വേഷൻസിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് പഠിക്കണം ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ആറെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചേക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് നിക്രോം വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ നിക്രോം വയറിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നത് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വോൾട്ട് മീറ്ററും അമീറ്റർ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കറണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചാർജ് ബൈ ടൈം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ഈ ക്യൂ ചാർജ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ ടി സെക്കൻഡിൽ കടന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെയാകുമ്പം കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ബൈ ടി ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചാർജിൻ്റെ റിലേഷൻ എടുത്തു ക്യു ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ടു രണ്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് എഴുതി അടുത്ത് എന്താണ് ആ റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് എത്ര മാത്രം വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു വോൾട്ടേജിൻ്റെ റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ചാർജ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു ചാർജ് എന്നും പറഞ്ഞെടുത്തു ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായി ഇനി മൂന്നാമത്തേത് എത്ര മാത്രം പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കാൻ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾക്ക് ബാറ്ററി ഉണ്ട് ബാറ്ററിൻ്റെ പവർ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അതായത് പവർ പി സപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ബാറ്ററി ടു ദ സർക്യൂട്ട് ഇൻ എ ടൈം ടി സെക്കൻഡ് അതാണ് പവർ ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ ബൈ ടൈം പി ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡണ്ണിന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്ത റിലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ക്യൂ ആ റിലേഷൻ ആ ഇത് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഈ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി എന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് പി ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ക്യൂ ബൈ ടി എന്ന് എഴുതി രണ്ട് സെയിം തന്നെയാണ് ക്യൂ ബൈ ടി എന്ന് എഴുതിയത് ക്യൂ ബൈ ടി എന്നുള്ളത് കറണ്ട് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയതാണ് പി ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് എഴുതി ഇത്രയും അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഈ നമുക്ക് കണ്ടെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിലെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു ആ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉണ്ട് ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് ആ ബാ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇവിടെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറണം ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട്
V into I. Voltage into current. Voltage into current into T. This is the same thing. This is the electrical energy battery provided. This is the electrical energy. Circuit is the same thing. Converted into heat energy. Therefore, H is the same thing. H is equal to VIT. This is what we are going to learn about Ohm's law. V is equal to IR. H is equal to V. H is equal to V. IT is equal to V. IR is equal to IT. IR into IT. This is the I. I square I square RT. H is equal to I square RT. This process is what we are going to learn. Electrical energy is heat energy. We are going to learn the current of the circuit. Electrical energy is heat energy. This process is what we are going to learn. Ohmic heating is what we are going to learn. Ohmic heating is what we are going to learn. जूल हीटिंग है ना परे इधर ने डिपेंड ये है ना लॉय आना हमलोग पढ़ी जा जूल्स लॉ 